உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி பார்ட் டூ சைனோபாக்டீரியா எப்படி பரிணாம வளர்ச்சி அடையுது அதை பற்றி தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் தனிப்பட்ட சைனோபாக்டீரியாக்களின் செல்கள் ஒரு ரயில் வண்டியை போல இழைகளை கொண்டு காணப்பட்டது இந்த அமைப்பு ஒரு பாக்டீரியாவுக்கு அசாதாரணமான தோற்றம் ஆனாலும் அவைகள் மேலும் மேலும் போய்கொண்டே இருந்தது அந்த இழை அமைப்பு பல சைனோபாக்டீரியாக்கள் பல சிறப்பு செல்களை உருவாக்குகின்றன இதனால் அவைகள் தனது திறன் அதாவது சக்தியை இழக்கின்றது அடுத்த கட்ட பரிணாமத்திற்கும் வழிவிடுகின்றது இப்படித்தான் புதிய செல்களை உருவாக்குகிறது அந்த சைனோபாக்டீரியாக்கள் இதுதான் நாம் காணும் அடுத்த கட்ட பரிணாமத்திற்கான முதல் வடிவம் இது தசை நரம்பு மற்றும் இரத்த அணுக்களை கொண்டுள்ளதாக உருமாறுகிறது இந்த செயல்முறை தான் இன்றும் நடைபெறுகிறது மிக மெதுவாக மிகவும் மெதுவாக இப்படி பல செல்களை பிரிந்து பாக்டீரியா தான் நாம் மல்டி செல்லுலாரிட்டி என்று நாம் அழைக்கின்றோம் இந்த மல்டி செல்லுலாரிட்டி தான் புதிய புதிய உயிரினம் பரிணாமம் அடைவதற்கு அடிப்படையாக இருந்தது எனவேதான் இவற்றை கேம் சேஞ்சர் என்று நாம் அழைக்கின்றோம் இதனால் தான் பல சாத்தியமான நன்மைகள் உண்டானது அடுத்த கட்டத்திற்கு அதாவது பரிணாமத்திற்கு பூமியின் ஆரம்ப கால ஒற்றை செல் பாக்டீரியாக்கள் வடிவத்தில் பரந்த பாய் போன்று இருந்தன அவைகள் தட்டையான அடுக்குகளில் ஒன்றாக வாழ்ந்தன அந்த ஒவ்வொரு அடுக்கிலும் பல வகையான சைனோபாக்டீரியாக்கள் இருந்திருக்கும் இவைகள்தான் பல வடிவங்களில் துவக்க அடிப்படையாக இருந்தன அதாவது அடுத்த கட்டத்திற்காக பல செல் அமைப்பு கொண்ட இந்த சைனோபாக்டீரியாக்கள் ஒரு செல் பாக்டீரியாவுடன் இருந்து எளிமையாக வேறுபடுத்தி காண்பிக்க முடியும் காரணம் அவைகள் மிக வேகமாக நகர்வதில்லை ஆனால் அவைகள் நகர்கின்றது தனது அடுக்குகளை விட்டு மெதுவாக அந்த பாக்டீரியாக்களை கொண்ட அடுக்குகள் வழவழப்பான பாறைகளில் தன்னை இணைத்து கொள்வதில் சிறந்தது பல நவீன பல செல் சைனோபாக்டீரியாக்கள் தான் இருக்கும் தட்டையான பாய் போன்றுள்ள அமைப்பினிலேயே நகரும் அந்த சைனோபாக்டீரியாக்கள் ஆனால் மிக வேகமாக எல்லாம் நகராது மெதுவாக நகரும் மெதுவாக நகரும் அந்த சைனோபாக்டீரியாக்கள் அந்த நகர்தல் தான் அந்த மெதுவான நகர்தல் தான் அவைகள் உயிர் வாழ உதவியது என்பது அடிப்படை தகவல் அந்த நேரத்தில் தான் சூரியனின் புறவுதா கதிர்கள் குண்டு மழை போல பூமியில் நுழைந்தன அந்த சமயத்தில் இப்போது இருக்கும் ஓசோன் அடுக்கு இல்லை அந்த தீங்கு விளைவிக்கும் புறவுதா கதிர்களை தடுப்பதற்கு காரணம் அப்போதுதான் வளிமண்டலம் படிப்படியாக உருவாகின்றது பூமியின் தொடக்கத்தில் எனவே அந்த ஆபத்தான சூரிய ஒளி கதிர்களில் இருந்து தன்னை தற்காத்து கொள்ளவும் தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டன அந்த சைனோபாக்டீரியாக்கள் அதாவது தான் இருக்கும் அடுக்கில் பாய் போன்று இருப்பதிலிருந்து தட்டையாக இருப்பதிலிருந்து செங்குத்தாக தன் அமைப்பை மாற்றிக்கொண்டது சூரிய கதிர்களில் இருந்து தன்னை தற்காத்து கொண்டது இதனால் தான் அவைகள் நிலைத்து இருந்தன இது ஒரு நல்ல கண்டுபிடிப்பு தான் ஆனால் இது உண்மையாக இருக்க வேண்டுமானால் கண்டிப்பாக அந்த பல செல் சயனோபாக்டீரியாக்கள் ஆக்சிஜன் உருவாவதற்கு முன்பே இருந்திருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் மேலே பார்த்தது அனைத்தும் உண்மையாகும் சைனோபாக்டீரியாக்கள் முதன் முதலில் பல்லுயிர் வளர்ச்சியை எப்பொழுது தொடங்கியதோ என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் பல ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக ஆராய்ச்சியும் செய்து வருகின்றனர் ஆனால் இந்த தடயங்கள் அவைகளின் மரபணுக்களில் உள்ளன சைனோபாக்டீரியாக்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் மரபணுக்களை ஆராய்வதன் மூலம் அவற்றிற்கு இடையேயான வேறுபாடுகளை நாம் எளிமையாக புரிந்து கொள்ள இந்த ஆராய்ச்சி உதவும் இந்த ஆராய்ச்சியின் மூலம் அவைகள் அனைத்தும் எந்த அமைப்பில் தொடர்புடையது என்பதை நாம் உணரலாம் இதோ இந்த படத்தை நன்றாக உற்று பார்க்கவும் பரிணாமம் எப்படி நிகழ்ந்தது என்பது நமக்கு எளிமையாக புரியும் இப்போது காணப்படும் நவீன சயனோபாக்டீரியாக்கள் பல செல்லுலார் மூதாதையர்களிடம் இருந்து வந்தவை என்பது உறுதியானது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு கண்டுபிடிப்பின் மூலம் இந்த பல்லுயிர் தன்மை பழமையானது என்றும் தெரிந்து கொண்டோம் ஆனால் அந்த சரியான காலகட்டம் என்ன என்பதை ஒருபோதும் சரியாக சொல்ல முடியாது என்கிறார்கள் 
அந்த சயனோ பாக்டீரியாக்கள் ஆக்சிஜன் உருவாவதற்கு முன்பே பல செல் அமைப்பு வளர்ச்சி அடைந்து விட்டது என்று இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு தெரிவித்தார்கள் இதன் அடிப்படையில் தான் ஒரு மரபணு மரம் ஒன்று உருவாக்கினார்கள் இதோ இந்த படம் தான் இந்த படம் விளக்குவது என்னவென்றால் இந்த மரம் ஒரு மரபணுவை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டு படிப்படியாக வளர்ச்சி பெறுகிறது இதன் அடிப்படையில் உருவான ஒவ்வொரு இனமும் ஒரே ஒரு மரபணு அடிப்படையில் தான் பகிர்ந்து கொண்டது என்று கூறப்பட்டது ஆனால் இதுதான் உண்மை என்றும் கூறிவிட முடியாது ஆராய்ச்சியும் தொடர்கின்றது பல்லுயிர் தன்மையின் தோற்றம் குறித்து அவர்களின் மதிப்பீடு இன்னும் அந்த சரியான காலகட்டத்தை விளக்குவதற்கு கடினம்தான் என்றும் கூறுகின்றனர் ஆனால் சுமாராக இரண்டு புள்ளி ஐந்து பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த பல செல் உயிரினம் இருந்திருக்கும் என்பது உறுதியாகிறது அதாவது ஆக்சிஜன் உருவாவதற்கு முன்பே இவைகள் இருந்தன இதுதான் முடிவாக இருக்கும் என்றும் சொல்லிவிட முடியாது ஆக்சிஜன் உருவாவதற்கு முன்பே சைனோ பாக்டீரியாக்கள் பல செல்லுலாராக மாறியிருந்தாலும் இரண்டு கேள்விகள் பாக்கி உள்ளது அவைகள் இதோ முதல் கேள்வி பல்லுயிர் தன்மை உண்மையில் இந்த செயல்முறையால் அவைகளுக்கு நன்மைகள் ஏற்பட்டதா என்றால் அதற்கு நாம் பதில் அளிப்பதை விட அந்த அமைப்பை நாம் கண்டுபிடித்தோம் என்பதுதான் முதல் கேள்விக்கு பதில் அந்த செயல்முறை உண்மையில் பயன் இருந்ததால் தான் நாம் இன்று அவற்றை பற்றி படிக்கிறோம் இது எனது கருத்து ஆனால் நவீன ஒற்றை செல் மற்றும் மல்டி செல்லுலார் சைனோ பாக்டீரியாக்கள் வெவ்வேறு காலகட்ட சூழ்நிலைகளை அவைகள் எப்படிதான் சமாளித்தது என்பதை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள அவைகளை பற்றி ஆராய்ந்தால் தான் அதற்கு சரியான பதில் கிடைக்கும் பார்ப்போம் இரண்டாவது கேள்வி சைனோ பாக்டீரியாக்கள் பல செல்லுலாராக மாற ஏன் இவ்வளவு நேரம் எடுத்தது ஏன் இவ்வளவு தாமதம் ஒருவேளை இந்த நிகழ்வு சாதகமானதாக இருக்கும் என்றால் எதற்காக இவைகள் பரிணாமம் அடைய அதாவது பல செல்லுலாராக மாற ஏன் இந்த அளவு தாமதமானது அப்போது பெரிய ஆக்சிஜனற்ற நிகழ்வை தூண்டியது எது அடுத்த கட்டமாக சைனோ பாக்டீரியாக்கள் பல்லுயிர் தன்மைக்கு எந்த மரபணு காரணம் இதற்கான பதில் நிறைய புதிய மரபணுக்கள் தேவைப்படும் போது சைனோ பாக்டீரியாவை உருவாக்க நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கொண்டது இதன் அடிப்படையில் தான் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் ஆக்சிஜன் உருவாவதற்கு எது காரணமாக இருந்ததோ என்பதை விட அந்த ஆக்சிஜனற்ற நிகழ்வுதான் நமது பூமியில் நிகழ்ந்த அற்புதமான ஒரு நிகழ்வு என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த ஆக்சிஜனற்ற நிகழ்வு நமக்கு சாதகமாக இருக்கலாம் ஆனால் தொடக்கத்தில் சில பாக்டீரியாக்களுக்கு இந்த நிகழ்வு ஆபத்தானதாக இருந்திருக்கும் காரணம் நிறைய பாக்டீரியாக்கள் இறந்து போயும் இருக்கலாம் இந்த நிகழ்வு நீண்ட காலத்திற்கு இது ஒரு புது வகையான வாழ்க்கையை தொடங்க இந்த சூழ்நிலை அனுமதிக்கின்றது ஆக்சிஜனை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்று தன்னை தயார்படுத்தி கொள்ளும் போது அவைகள் திடீர் திடீர் என ஒரு புதிய புதிய ஆற்றல் மூலத்தை சந்திக்கின்றன ஆக்சிஜனை சுவாசிப்பதனால் உயிரினங்கள் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக பெரிதாக மாறக்கூடும் எனவே சைனோ பாக்டீரியாவால் உருவாக்கப்பட்ட எளிய பல்லுயிர் தன்மையை தாண்டி சில உயிரினங்களும் சிக்கலான அமைப்பை பெற்றிருந்தன அவைகள்தான் கடற் பாசிகள் புழுக்கள் மீன் இறுதியில் மனிதர்களாகவும் விலங்குகளாகவும் தாவரங்களாகவும் பல்கி பெருகின பரிணாமத்தின் உதவியுடன் என்பதுதான் உண்மை ஒருவேளை பூமியில் ஆக்சிஜன் உருவாகாமல் இருந்திருந்தால் நாம் இருந்திருக்க மாட்டோம் அதாவது ஆக்சிஜன் உபயோகிக்கும் எதுவும் இருந்திருக்காது வாய்ப்புகளே இல்லை ஆனால் ஒன்று இருந்திருக்கும் அதுதான் ஆக்சிஜன் உருவாவதற்கு முன்பே உருவான அந்த சைனோ பாக்டீரியாக்கள் தான் இப்போது இருக்கும் பரிணாமத்திற்கு அடுத்து என்ன பரிணாமமோ பார்ப்போம் காலம் பதில் சொல்லும் அடுத்து என்ன பரிணாமத்தை நாமோ இல்லை மற்ற விலங்குகளோ அல்லது மரம் செடி கொடிகளோ எந்த பரிணாமத்தை அடைகின்றது என்று காலம்தான் பதில் சொல்லும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்